आज हम आपको हजरत ईसा इबन मरियम सलाम का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं खास तौर पे हम देखेंगे कि आपका शजरा हजरत इब्राहिम सलाम से कैसे चलता है और आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कौन से कबीले से था हम ये भी देखेंगे कि यहूदियत ईसाइत और इस्लाम में आपको क्या मकाम हासिल है और आपकी पैदाइश को लेके इन तीनों मजाहब में क्या इख्तलाफ पाया जाता है इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या उनके बाद बनी इसराइल में किसी और नबी का जहूर हुआ व्यूवर्स मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इन्फोटेनमेंट चैनल जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया के पहले दो इंसान हजरत आदम और हजरत हवा सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने बरए रास्त बगैर माँ बाप के तखलीक किया जब इन दोनों को जमीन पे उतारा गया तो यहाँ उनके दो बेटे पैदा हुए जिनका नाम हबील और काबील था इनमें काबील खेती बाड़ी किया करता जबकि हबील एक चरवाहा था लेकिन एक दिन काबील ने अपने भाई हबील को हसद और कई दूसरी वजूहत की बिना पे कत्ल कर दिया और ये इंसानी तारीख का सबसे पहला कत्ल समझा जाता है इस वाक के कुछ अरसे बाद हजरत आदम और हजरत हवा का एक तीसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेष रखा गया जिन्हें हजरत आदम सलाम के बाद अल्लाह का दूसरा नबी माना जाता है इन तीनों के अलावा हजरत आदम और हजरत हवा के कुल 120 बच्चे पैदा हुए हजरत शेष आलाम की नस्ल से हमें तारीख का अगला बड़ा किरदार मिलता है जिन्हें हजरत नू सलाम के नाम से जाना जाता है हजरत नू सलाम ने इस दुनिया की सबसे पहली कश्ती बनाई उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस कश्ती में चंद इंसानों और जानवरों के एक एक जोड़े को सवार किया और एक अजीम सैलाब से बच निकलने में कामयाब हो गए अल्लाह ने इस सैलाब के जरिए पूरी जमीन को मलिया मेट कर दिया और फिर हजरत नू सलाम और उनके बचे हुए खानदान से इसे दोबारा आबाद किया हजरत नू सलाम के चार बेटे थे उनका चौथा बेटा याम और उनकी बीवी इस सैलाब में हलाक हो गए चुनाचे आज इस जमीन पे बसने वाले तमाम इंसान उनके बच जाने वाले तीन बेटों साम हाम और याफीस की औलाद हैं विवर्स मौरख लिखते हैं कि साम के पांच हाम के चार और याफीस के सात बेटे थे जिसका मतलब ये है कि हजरत नू सलाम के कुल सोलह पोते थे जैसा कि आप स्क्रीन पे दिए गए नक्शे पे देख सकते हैं कि हाम के बच्चों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफ्रीका से था चुनाचे हाम के बेटों में सबसे अहम मिजराइम था जो कि मिस्र के इलाके में आबाद हुआ और व्यूवर्स मिजराइम मिस्र का ही एक कदीमी नाम समझा जाता है इसी तरह अगर शाम की औलाद देखी जाए तो इनमें आराम के नाम से मौजूदा शाम आसूर से असीरिया और एलाम के नाम से ईरान का नाम मनसूब किया जाता है इसके अलावा शाम के बेटे अरफक्शत को ये शर्फ हासिल है कि उनकी नस्ल में हजरत इब्राहिम सलाम आए इसी तरह अगर याफीस की औलाद देखी जाए तो उनके बेटे काफी दूर दराज इलाकों में आबाद हुए इनके बेटे जवान को यूनान मदाई को शुमाली ईरान और गोमर को यूरोप और खास तौर पर जर्मन का जद अमजद माना जाता है इसी तरह मागो की नस्ल से याजूज और माजूज ताल्लुक रखते हैं लिहाजा हजरत नू सलाम के तीनों बेटों के बारे में मुख्तरा ये कहा जा सकता है कि हम अफ्रीका शाम मगरबी एशिया और अरब और जाफीस यूरोप के लोगों के जद अमजद थे तो चले हम अपने शजरे की तरफ चलते हैं और फक्शत के पोते आबिर या हजरत हूद सलाम थे और गालिबन इन्हीं से ही कदीम अबरानी तहजीब वजूद में आई इनसे मजीद पांच नस्लें आगे आए तो आजर नामी एक शख्स आता है जिसके तीन बेटे थे जिनके नाम हजरत इब्राहिम सलाम नाहूर और हारान था इन तीनों में सबसे अहम हजरत इब्राहिम सलाम थे आप सलाम पे आके इस शजरे में एक बहुत बड़ी तकसीम नजर आती है उसकी खास वजह यह है कि आप सलाम को दुनिया के तीन बड़े मजाहब यानी यहूदियत ईसाइत और इस्लाम का जद अमजद माना जाता है 
इसी वजह से इन तीनों मजाहब को अक्सर इब्राहिमी मजाहब भी कहा जाता है इस्लाम और ईसाइत दोनों में माना जाता है कि हज़रत इब्राहिम आसलाम के दो अहम बेटे हज़रत इसमाइल और हज़रत इसहाक्लाम थे हज़रत इसमाइल आसलाम को अरबों यानी हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम का जद अमजद माना जाता है जबकि हज़रत इसहाक बनी इसराइल के जद अमजद थे इस्लाम में हज़रत इब्राहिम आसलाम के बारे में कई वाक़ात मिलते हैं जिन में सबसे मशहूर अल्लाह की वादानियत की तबलीग करने पे उन्हें आग में फेंक देना और उनका सही सलामत इस आग से बाहर निकल आना था इसके अलावा ईसाइत और इस्लाम दोनों मजाहब में हज़रत इब्राहिम आसलाम के बेटे की कुर्बानी का जिक्र मिलता है अलबत् इस्लाम में उनके बड़े बेटे हज़रत इसमाइल जबकि ईसाइत में हज़रत इसहाक्लाम की कुर्बानी का वाक़ आता है इसके अलावा इस्लाम में हज़रत इसमाइल और हज़रत इसहाक्लाम दोनों को नबी माना जाता है जबकि इसके बरक्स ईसाइत में सिर्फ हज़रत इसहाक्लाम को नबी माना जाता है व्यूअर्स चूँकि हज़रत ईसीम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे तो आज हम हज़रत इसहाक्लाम की लड़ी में रहेंगे हज़रत इसहाक्लाम हज़रत इब्राहिम की पहली बीवी हज़रत सारा से थे उनका जिक्र कुरान में तकरीबन पंद्रह दफ़ा उनके नाम के साथ आता है जब हज़रत इसहाक दस बरस के हुए तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम आसलाम को उनके बेटे हज़रत इसमाइल आसलाम को अरब में मुंतकिल करने का हुक्म दिया यही वजह थी कि हज़रत इसमाइल आसलाम की औलाद अरब के इलाके में फली फूली हज़रत इसहाक्लाम की शादी उनकी एक कज़न रबका या रबिका से हुई जिनसे आपके दो बेटे हज़रत याकूब और ईसू पैदा हुए हज़रत याकूब आसलाम जो कि एक पैगम्बर भी थे बहुत अहमियत के हामिल हैं उन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है यही वजह है कि कुरान में मतहद दफ़ा उनकी औलाद को बनी इसराइल के नाम से मुहातिब किया गया हज़रत याकूब भी अपने वालद हज़रत इसहाक और दादा हज़रत इब्राहिम की तरह अल्लाह की वादहानियत की तबलीग में मसरूफ़ रहे ईसाइत और यहूदियत की तरह इस्लाम में भी हज़रत याकूब की दो बीवियों से बारह बेटों का जिक्र मिलता है और उनके ये बारह बेटे बनी इसराइल के बारह कबीलों की बुनियाद बने विवर्स उनके बेटों में सबसे अहम हज़रत यूसुफ आसलाम थे जो हज़रत याकूब आसलाम के सबसे पसंदीदा बेटे और अल्लाह के अगले पैगम्बर भी थे कुरान में उनके नाम से एक पूरी सूरत मिलती है जिसमें उन्हें उनके भाइयों की तरफ से कुएं में फेंक देने और फिर बाद में उनका मिस्र का बादशाह बन जाने का पूरा वाक़ मिलता है बनी इसराइल के इन बारह कबीलों में सबसे अहम दो कबीले थे पहला कबीला लावी था जिससे बनी इसराइल के पादरी ताल्लुक़ रखते थे जबकि दूसरा कबीला यहूदा था जो कि शाही कबीला माना जाता था हज़रत ईसा सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला यहूदा यानी शाही कबीले से था अगर यहूदा से तकरीबन नौ नस्लें आगे आए तो अल्लाह के पैगम्बर हज़रत दाऊद आसलाम आते हैं जिन्हें एक ही वक्त में अल्लाह का पैगम्बर और सल्तनत इसराइल का बादशाह होने का शर्फ हासिल था उनका शुमार इस्लाम के अहम तरीन अम्बिया में होता है यही वजह है कि कुरान में उनका जिक्र कुल सोलह मरतबा आता है उन्हें उलुल अज़म पैगंबर तो नहीं माना जाता लेकिन अल्लाह ने उन पे दूसरी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल की हज़रत दाऊद आसलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सलेमान आसलाम आते हैं इस्लामी तलीमत के मुताबिक हज़रत सलेमान आसलाम बनी इसराइल के तीसरे बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने कई मोजों से नवाजा जैसा कि जानवरों और जिनों से मुखातिब होना और शयातीन को अपना ग़ुलाम बना लेना था व्यूवर्स हज़रत सलेमान आसलाम से चंद नस्लें आगे आए तो हज़रत इमरान आते हैं जो कि हज़रत ईसा आसलाम के शजरे को समझने के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं इनके ख़ानदान के बारे में कुरान में एक पूरी सूरत आल इमरान आती है इस सूरत में ख़ास तौर पर हज़रत इमरान की औलाद यानी ईसाइयों को मुखातब किया गया है हज़रत इमरान की बीवी हाना अल्लाह के पैगंबर हज़रत सलाम की बीवी की बहन थी और हज़रत इमरान हज़रत मरियम के वालिद थे
لیکن حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے جس کے بعد حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئیں ویورز حضرت مریم کو اسلام میں بہت اونچا مقام حاصل ہے ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا کی واحد ہاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن میں براہ راست آتا ہے اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے موجزانہ طور پہ بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا کیا جو کہ اللہ کے رسول اور نبی تھے اور جنہیں اللہ نے عیسیٰ کا نام دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے اول العظم پیغمبر تھے جن پہ اللہ نے تیسری آسمانی کتاب انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات سے نوازا جیسا کہ وہ بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں بات کیا کرتے مٹی سے بنائے گئے پرندوں میں جان ڈال دیا کرتے اندھوں اور کچھ دوسری بیماریوں کو با آسانی شفا دے دیا کرتے اور سب سے اہم اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ان کے ان معجزات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے اور ویورز یہ لوگ عیسائیت کی بنیاد بنے جہاں تک یہودیت کی بات ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے انہیں سلیب پہ چڑھانے کا انتظام کیا ویورز یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ لٹکانے میں کامیاب ہو گئے جب کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ لٹکایا تو گیا لیکن ان کی موت سے پہلے اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا ان دونوں کے برعکس اسلام میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی سلیب پہ لٹکایا ہی نہ گیا اور اس عمل سے پہلے ہی اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا عیسائیوں اور مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد پہ یقین بھی رکھا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے والے مقام کو دمش کی اموی مسجد تصور کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے ویورز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی لڑی میں آخری پیغمبر تھے اور ان کے بعد نبوت بنی اسماعیل یعنی عربوں میں منتقل ہو گئی حضرت اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجئے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ